Welcome mga katropa sa tropang IT community sa ito mga mahigala ng mga Cebuano sa Abyan at mga Ilonggo and of course sa buong Pilipinas. Ngayon pag-uusapan po natin kung paano tanggalin yung CGNAT sa ating PLDT Home Fiber Gateway. At meron din po tayong bonus tips sa mga Globe at Converge subscriber. If you wonder katropa kung ano po yung CGNAT aside from knowing the meaning of, of its abbreviation, Uh, meron po tayong ginawang video tungkol dyan to explain it thoroughly. Ilalagay ko lang po dito. Bakit gusto mo makaalis sa CGNet? Dahil it will prevent us from accessing our network directly from the outside. Isa po to sa mga disadvantages ng CGNet mga katropa. But don't get me wrong. Maganda po ang layunin ng CGNAT at malaki po ang tulong nito sa network world. Yun nga lang, isa sa mga importanteng feature, yung port forwarding, ay hindi na po natin magagawa behind CGNAT. Paano mo naman malaman if you are behind CGNAT? Sa inyo pong PC katropa, I recommend na gagamit po kayo ng PC when doing this. Please press Windows logo plus R. For the run command, type lang po natin yung cmd, press enter, sa command prompt, type lang po natin ang research google.com or any website will do, YouTube, Yahoo, or Facebook, and so on. Then, hit lang po natin yung enter, wait a few seconds until na matapos po yung hops. Ngayon, tingnan natin. If na If may nakita po kayong 100 sa first octet sa isa sa mga hops, tulad po nito, then you are under CGNAT. The other way to check S is to compare your router's one IP. Sa makakuha mong IP, when you type the, double, the who that S website, if they are not the same, you are most likely behind CGNAT. Tulad dito, 100 yung aking first octet sa 1IP at sa who.s ay 49. So, they are not the same, meaning you are behind CGNAT. Ngayon, alam mo na that you are behind CGNAT. Ano na ngayon? Paano makaalis sa CGNAT? Sa mga PLDT Home Fiber subscribers, the simplest way is to call 171, then mag-request ka na tanggalin ka sa CGNAT. No need, no need na po ang waiver dito mga katropa. However, remember katropa that you are requesting. It's up to them if i-approve ba nila ang iyong request or i-decline po nila. Maybe depende po yun kung ano ka valid ang iyong reason. I-converge kami kuya. Globe, sa mga Converge subscribers, sa mga 2,500 above plan, pwede po kayo mag-request ng static IP para sa inyong uh, ONT. Sa mga Globe subscribers naman po, uh, pwede po kayo mag-request ng, makapag-apply actually ng static IP. Yun nga lang, merong additional charges sa Globe. Kuya, hindi naman po yung pinunta ko dito eh. Ang gusto ko is to remove CGNAT na hindi na kailangan tumawag pa sa PLDT. So, disclaimer muna tayo katropa. This guide is for PLDT home fiber subscribers lang at hindi rin po ito gagana sa lahat ng PLDT subscribers. Uh, depende po sa version at sa model po ninyong routers. So, sa ngayon po, this will work sa mga Huawei ONT users at sa fiber home. AM. Sa Fiber Home, na A, merong router na AM 5506-04 na series. Yun, yung apat na antena na white. Yung sa Huawei, dalawang antena lang. Pero hindi po ito gagana sa FB6245D na mga routers. Yung Fiber Home na two antenas. At hindi rin ito gagana sa Huawei ONT na yung VLAN is 10. So, ulitin ko lang, gagana lang po to sa Fiber Home na AN series, yung apat na antena, at sa Huawei ONT na hindi po 10 ang VLAN, <laughs> na hindi po 10 ang VLAN ID, kung hindi 
So kung yan po ang router nyo, let's get to work. Ngayon, login na po tayo sa ating admin PLDT account. So kung hindi nyo po alam kung paano malagin ang iyong admin PLDT account, meron po tayong guide dito. So check nyo lang sa i button or sa description ng video na to. Ngayon, inside sa ating admin PLDT account, punta po tayo sa network. Sa Broadband Settings, Internet Settings, sa VLAN ID. So yung change natin yung 1030 to 1059 or 1039. Pagkatapos, scroll down po tayo sa DHCP Mode Sections. Click Apply. You will see na nakablank po ang IP address sa DHCP section after clicking Apply. Ang gagawin lang po natin is to navigate sa ibang tab. I usually go to LAN settings, then go back to internet settings. If it is successful, may makikita kang IP address tulad po nito. Naka 112 na siya, .x, 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 something. Ganun lang kadali ka tropa. You are now not part of CGNAT. Pero i-check po natin sa command prompt using the three cert command. As you can see ka tropa, iba na po yung IP address. Hindi na po. 100. Meron po tayong problema na encounter katropa. So, there were instances na pwedeng hindi gagana yung 1039 or 1059 na VLAN as you change your from 1030 to 1039 or 1059. So, depende po sa area ninyo. Tulad po nang nangyari sa akin, after na pinagitan ko po yung 1030 to 1039, wala pong IP address na lumalabas sa DHCP mode sections. Though after trying many times, uh, gumana naman siya. So kung ano ang gumana, yun lang po yung gagamitin natin katropa. So kung gumana, yung, so kung gumana ang 1039, yan po yung gamitin ninyo. Kung 1059 lang ang gumana, so yan lang po yung gagamitin ninyo. What if gusto mong ibalik sa 1030? Yung, yung VLAN ID dahil medyo mahina yung internet connection sa 1059 or sa 1039. Pwede po ba? Pwede po katropa. But minsan, you need to restart the router or gateway for the changes to take effect. Dahil in my experience mga katropa, nung binalik ko siya sa 1030, wala pong IP address or one IP na na-receive yung aking uh, ONT or gateway. Ang ginawa ko lang, na-restart ko lang po yung aking router. So after restart, Okay na po. Bumalik na po sa 1030 ang aking VLAN ID. Kuya, ito wala na bang pag-asa yung two antennas, yung HG6245D na routers? Um, unfortunately, katropas, sa ngayon po, ang option nyo lang is to call 171 and request na tanggalin kayo sa CGN. And hoping na i-approve po ang inyong request. Aside from that, Wala pa po tayong magagawa sa ngayon.